svakoj svetskoj metropoli postoje ljudi koji su zaduženi za rješavanje najtežih krivičnih dela. Oni su zvezde, iako toga nisu ni svesni, i pripadaju elitnom odjeljenju za ubijstva, to jest odseku za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata. 90-ih godina to je bilo treće odjeljenje gradskog supa 29. novembar. U njemu je, kao inspektor, a kasnije i načelnik, radio i Žarko Popović Pop, koji je posle završenog pravnog fakulteta u Beogradu završio i fakultet bezbednosti i nakon toga se zaposlio u policiji. 90-te godine u Beogradu i uopšte na području Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bile su jako teške u ekonomskom smislu zbog vrlo teških sankcija koje su uvedene prema našoj zemlji zbog oruženih sukoba i građanskog rata na bivšim prostorima socijalističke Jugoslavije. Pred svega mislim na rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako da je većina naših građana živela jako teško, ostali su ljudi mnogi bez posla, a i oni koji su radili, radili su za vrlo male materijalne nadoknade sa kojima nisu mogli da izdržavaju svoje porodice, da plaćaju redovne dažbine, bila je velika nestašica hrane po prodavnicama i ljudi su se, tako da kažem, dovijali na razne načine da bi došli do novca, uključujući i kriminalne radnje. Trebalo bi mnogo vremena da se to pitanje elaborira, ali vi ste pogodili najbolniju tačku naše ekonomije u ovom trenutku. Znate vi, kad ljudi nisu imali para da kupe da jedu, da su se skidale patike deci na ulici, tu je posebno hendikepiran mladi svet bio, koji je bio lišen mogućnosti da ode uveče, da sluša negde muziku, da izvede devojku na piće, da odu da neki splav, znači ono što priliči mladosti, da idu malo da se provedu nekad. To niko sebi nije mogao da priušti sen kriminalac, u 90% slučaja. Onda je dobar deo kriminalaca tih ozbiljnih vratio se bio iz inostranstva, proterani su bili zbog ovih ratnih sukoba, zbog sankcija koje su uvedene našoj zemlji, došli su u Beograd i onda su oni animirali dosta te mlađe ljude da rade za njih koje kakve svinjarije, ubistva, dilovanje droge, reketiranja i tako dalje i tako dalje. Nije bilo lako živeti i raditi tada, ali to je bio jedan i profesionalni izazov da se suprostavite tom zlu. Ja mislim da smo mi uspešno parirali u mnogim stvarima, ali smo i skupu cenu platili. Na mom odeljenju je ubijeno šest inspektora tih godina. Dvojica su likvidirana i zasede, a četvorica su ubijena u okršaju sa kriminalcima. Nikada to neću zaboraviti, posebno Dragana Radišića, našeg kolegu koji je likvidiran u ulazu njegove zgrade kad je krenuo na posao. Neko mu je prišao i sa leđe mu ispalio mnogo metaka u glavu i u telo. Dragana Simića, našeg bivšeg načelnika, koji je takođe ubijen ispred svoje zgrade, odnosno svojih službenih kola. Kao ilustrativni primjer navešću jedan događaj koji je u to vreme uznemirio celokupnu srpsku javnost. To je bilo ubistvo porodice Židić u Pohorskoj ulici u Beogradu 1993. godine. 1. decembar 1993. Leden, sumoran, ispunjen strahom za budućnost i crnim slutnjama. Taj dan je počeo kao i svaki drugi dan obavljanjem redovnih tekućih poslova. Dobili ste službu 92, izvolite. Sva ta obaveštenja o događajima idu preko našeg operativnog centra, koji uvek prvo pošalje područnu patrolu stanice policije na mesto događaja da proveri prvo da li je tačno. Jer ima, znate, i neodgovornih građana koji izmišljaju zovnu telefonom 9.2 i kaže evo ovde požar izgorela zgrada, a ovi jadni iz operativnog centra pošalju pet automobila, a ono ništa. E, onda je uvedena praksa da se prvo pošalju uvek područna policijska patrola, koja će da proveri da li je događaj istiniti, da li se stvarno nešto desilo. I onda kreće se po linijama rada se obaveštavaju nadležne službe. Tako smo i mi obavešteni da su u stanu u Pohorskoj ulici zatečeni mrtvi majka, deten i pas.
Mi smo došli tamo, naša jedna ekipa je došla operativaca sa krvnih delikata, došla je uviđajna operativna ekipa koja vrši uviđaj i kriminalističko-tehnička ekipa. Mi kao operativci koji radimo na rasvetljavanju tog krivičnog dela, u tom trenutku nismo ulazili u stan dok su bili uviđajni inspektori i tehnika dok je radila uviđaj da ne bi poremetili lice mesta. Mi smo videli da vrata od stana nisu oštećena. Na licu mesta smo odmah došli do saznanja da je u pitanju vatrno oružje iz kalibra kratka devetka, kako mi to vidimo. Kažemo u žargonu, čaure 9 mm, ali ne duga parabelom, nego kratka takozvana devetka, koju je u to vreme u masovnoj upotrebi bila u oružanim snagama naše vojske kao službeno oružje oficijera. Može nešto da znači, a i ne mora, ali znate, to su oni prvi zaključci koje donosite. U toku uviđaja ja sam pitao jednu kolegu o čemu se radi i on je rekao da je žena upucana dva puta, da je usisavala kuću, pala je tu pored usisivača. Tu recimo oko 40-ta godina je žena imala. Vera Židić, rođena 1950. godine, bila je medicinska sestra i majka dvoje dece. Dete je ubijeno s jednim metkom. Davor Židić, rođen 1980. godine, Bio je učenik osmog razreda osnovne škole. I koker španijel, ker. Stan je normalno, onako jedne građanske porodice iz Beograda. Ništa iz stana nije odneto. Nađeni su tragovi male neke premetačine u stanu, ništa posebno, jer to je mali stan. Normalno obavešten je Žarko Židić, njen suprug i otac od ovog pokojnog maloga. Žarko Židić, rođen 1953. godine, Radio je na Vojno-medicinskoj akademiji kao zubni tehničar. On je došao čovek onako sav uspaničen, u šoku jednom nije mogao da veruje šta se desilo. I znate, u tim trenucima je malo neprimjerano mu postavljati neka odmah pitanja. Pustili smo malo situacija tu da se, što kažu, slegne. I posle nekog vremena mi smo ga pozvali odmah istog dana da dođe kod nas na informativni razgovor na odeljenje za krne i seksualne delikte. On je čovek došao, pričali smo normalno, najnormalnije da upoznamo preko njega njegovu porodicu, ko su, šta su, čime se bave, da li su imali nekih problema u životu s nekim ljudima, da li su dužni pare. Židiće su bila jedna prosečna građanska porodica i u vreme hiperinflacije. Kada su plate lekara bile 20 maraka, jedva su sastavljali kraj sa krajem. Postavljali smo pitanje preko kojih bi mogli da upoznamo njegovu ličnost i eventualno da nađemo motiv zbog čega je do toga došlo. Ali je strašno u svemu tome bilo što je to dete ubijeno, znate. To je ono što vam ruši sve neke kriminalističke teorije. Vera je radila na VMA na odeljenju za implantologiju. A njen suprug Žarko je posle posla radio privatno u stomatološkoj ordinaciji doktora Aleksića i doktorke Olje Ranitović. Znate kako, pomislili smo da možda nije imao neku vezu sa nekom koleginicom, pa se znate u tim godinama ljudi kad se zaljube posebno u mlađe žene pogube malo glavu, ali opet sve te teorije padaju u vodu kad vidite da je dete ubijeno. Vera i Žarko su imali dva sina. Davora i Filipa, koji su bili odlični učenici osnovne škole Žikica Jovanović Španac, a trenirali su i košarku u školi košarke Playmaker. Uz pomoć Žarkove dodatne zarade u privatnim stomatološkim ordinacijama, roditelji su svojim sinovima uspevali da priušte najmodernije kapa trenerke i najkpatike. I mi smo njega, Žarka Židića, podvrgli i poligrafskom testiranju da bi otklonili bilo koju sumnju vezanu za njega. Odrađen je poligrafski test, da kažemo, ajde, on je prošao poligraf, što je nama bilo bitno da bi mogli da se okrenemo u nekom drugom pravcu da radimo. Žarko Židić je prošao poligraf, ali je tokom informativnog razgovora pomenuo da mu se supruga žalila da je u posljednje vreme neko prati. Bili su to neki mladići neprepoznatljivog izgleda sa kapuljačom na glavi i ponekad ih je vidjela i u dvorištu zgrade. Šta je tu bitno? Mi smo tokom te naše policijske istrage saznali od Žarka Židića da je ovaj njegov stariji sin u školi neposredno pre ovog događaja da bi se pohvalio pred drugovima, devojčicama i tako dalje. Pričao da njegov otac imao u stanu oko 60.000 
Marak. Ni danas se ne zna koji je od dvojice sinova na pitanje odakle ti te patike počeo da se hvali kako njegovi roditelji imaju mnogo novca. Drugovi su ga zadivljeno slušali i ta priča je počela najpre da se širi po osnovnoj školi Žikica Jovanović Španac, a kasnije već dosta nafilovana stiže i do Zemuna i njegovih kafana i bilijar klubova. Došla je do ovih ta priča i uradili su to što su uradili. Znači nesvesno je istipovao svoje roditelje. Od tog trenutka istraga kreće u pravom smeru. Mi smo se okrenuli u drugom pravcu da radimo, proveravajući sve kriminalce iz bliže i šire okoline Pohorske ulice, čiji je modus izvršenja krivičnih dela bio razbojništvo. Znači, to je krivično delo upotrebom sile ili ozbiljne pretnje u cilju oduzimanja tuđe pokretne stvari. U to vreme, posle terorizma i ratnog zločina, to je bilo najteže krivično delo u našem zakonodavstvu. Danas je sve to stavljeno u krivično delo teško ubistvo iz člana 114 krivičnog zakona. Tada u to vreme to je bio član 169 stav 2 krivičnog zakona. Znači razbojništvo sa smrtnom posledicom gde se znači upotrebljava sila, konkretna sila ili ozbiljna pretnja da će se neposredno napasti na život ili telo čoveka iz čijeg se pritežaja oduzima tuđa pokretna stvar, ne nepokretna. Kad je nepokretna stvar u pitanju, onda se radi o ubistvu iz koristoljublja. Početkom decembra 1993. u kafiću u ulici Cara Dušana 110 pojavio se jedan mladić čija je ruka bila obmotana zavojima. On je izjavio da ga je ujao pas prilikom ubistva u Pohorskoj ulici, međutim na to su se prisutni samo nasmijali, shvatajući to kao šalu. Mi smo napravili jedan tim operativaca koji se samo bavio tim predmetom i boga mi dugo su ljudi vrlo ozbiljno i temeljno radili. Privedeno je tada masa kriminalaca iz kraja bliže i šire okoline lica mesta koji su poligrafski istestirani, čiji su stanovi pretrešeni i koji su u potpunosti kriminalistički obrađeni. Ja sam pre svega dosta radio na tome, pratio sam gde se u nekim drugim slučajevima pojavljuje ta kratka devetka, čaure kratke devetke i eventualno ako kod nekog kriminalca pronađu pištolji iz to kalibra, uzimali smo i veštačili to oružje, ne bili se slučajno poklopile čaure sa lica mesta u Pohurskoj oružji. Mi smo hteli u jednom momentu da sve registrovane pištolje iz sto kalibra, da izvadimo njihov spisak i da pozivamo ljude da dolaze i donose te pištolje da bi ih upucavali u gradskom supu i onda upoređivali čavore. Istraga je tapkala u mestu čitavih godinu dana, a onda je policijski doušnik dojavio da se jedno lice sprema da pobegne iz zemlje sa lažnim pasošem zbog ubijstva u Pohorskoj. I jednog dana naš kolega jedan je imao operativni kontakt sa osobom iz kriminogene sredine i on mu je otprilike rekao da ga je kontaktirao neki momak mlađi, tražio od njega pare da bi napravio lažni pasoš pošto je on pobio one ljude iz Pokorske ulice. To se inače desilo u bilijar klubu u Zemunu, taj kontakt između ovog osumnječenog i ovog operativnog kontakta naše kolege. On je pitao jednog čoveka koji je jedan od direktora Coca-Cola u Beogradu da li može da mu pozajmi pare da napravi pasu zato što je ubio ne ljude u Pohorsku. Ovoj čovjek mu nije poverovao stvarno, zna ga kao klošara tu iz kraja. Mislio je da hoće da ga izvačari, znate, za 200 maraka i tako dalje. Mi smo poslije tog čoveka iz Coca-Cola priveli, on nam je to potvrdio čovek tu priču. Tada se otkrilo i da je jedan operativac državne bezbednosti odavno znao ko je izvršilac ovog zločina, ali iz nekog razloga nije smatrao da tu informaciju treba da podeli sa kolegama iz gradskog supa. Ovo saznanje je izazvalo opravdani bez kod zaposlenih u policijskoj stanici 29. novembar, koji će kasnije eskalirati. Ovoj kriminalac ga nije ozbiljno shvatio, mislio je da priča gluposti, ali ipak iz priča o tom našem kolegi, koji je došao sa tom pričom i nama rekao da je nadimak osumnjičenog bumbar. Kad imaš nadimak, lako smo identifikovali da se radi u Ili Vujiću. Ilija Vujić je rođen 1968. godine u Zemunu. Završio je samo dva razreda srednje škole, 
nakon čega napušta školovanje i počinje da se bavi klošarenjem i sitnim krađama. Naravno, izvršili smo kompletnu njegovu proveru i njegove porodice. Utvrdili smo da stanuju u paviljonima, ja mislim da li u Radoja Dakića ili tu neka od ulica u paviljonima, da ima neki dosije sa sitnim krivičnim delima vezano za imovinske delikte, da ima još dva rođena brata, oca i majku. Neoženjen, bez dece, osuđivan novčano zbog krivičnog dela prikrivanja i na dva meseca zatvora zbog krivičnog dela teške krađe. Mlad čovek je bio, nesocijalizovana jedna ličnost u svakom pogledu. 1991. godine Ilija Vujić, bumbar, odlazi na Vukovarsko ratište kao dobrovoljac. Kasnije je o svojim ratnim iskustvima izjavio sljedeće. Video sam i doživio svašta. Video sam i zmasakrirane ljude, ubijanje, nabijanje ljudi na ražanj, silovanje žena i dece, što su sve Hrvati radili. Da budem pošten, i mi smo njim uzraćali na isti način. Međutim, iako je nakon ranjavanja bio lečen u Somborskoj bolnici, on se nikad nije žalio na posttraumatski stres, niti je kasnije utvrđeno da je imao vukovarski sindrom. Kad se oporavio, ponovo se javio kao dobrovoljac i odišao na ratište u Kninskoj krajini. Šta više, Ilija Vujić je i pre odlaska na ratište pokazivao agresiju i bahatost u mnogim tučama u paviljonima. Međutim, mi smo se dogovorili eto da pristupimo njegovom hapšenju i jedno jutro smo ga uhapsili i dok smo se vozili prema gradskom supu, on je u kolima ispričao šta je uradio. Mi nismo mogli da, da verujemo, bili smo, što bi rekli ljudi, u blagom šoku. Kad smo ga doveli dole, odredili smo jednu ekipu koja će sa njim da radi, da razgovara i sve što on izbaci iz svog razgovora, ako je bilo još lica sa njim, druga ekipe su već bile spremne da idu da hapse te ljude i da ih dovodi i da se nastavlja dalji rad. Tada je Ilija Vujić priznao da je imao saučesnika Darka Lončarića. Darko Lončarić, zvani Lonče, rođen je 1969. godine u Zemunu. Odmah je usledilo njegovo hapšenje i isti je doveden u kancelariju trećeg odjeljenja na informativni razgovor. Oni su se znali, svi tu iz kraja. Oni su eto tako išli po tim kuglanama, tako vačarili ljude, varali ljude za, za sitne pare i tako dalje. Nikakav oni posao konkreta nisu imali, prvo što nisu imali nikakve završene škole, niti neke veštine koje su mogli da iskoriste u pozitivnom smislu da bi zarađivali novac. E, ja sam razgovarao sa Lončarićem. Sve do detalja je ispričao da je došla priča do njih da ta porodica Židić ima te pare u stanu, pa su oni se kao dogovarali da li to da urade ili ne urade i onda ajde dogovorili su se. Mi smo akcentovali da vidimo de oruži. To nam je najvažnije bilo pronaći da bi mogli da dokažemo krivičnom delu. Pištolj im je trebao da bi zastrašili tu porodicu, ne da ih ubiju, nisu imali nameru. I on je u početku malo zatezao oko pištolja, međutim, poznavali su jednog čoveka koji je, ja mislim, živio negdje na području, da li Ustaničke ili negdje ulice, radio je kao civilno, odnosno građansko lice na službi u vojsci Jugoslavije. I da je on na dozvolu posjedovao pištolj Broving kratka devetka i da su oni otišli kod njega, pitali ga da im pozajmi pištolj, da bi napravili neki posao s tim pištoljem i da će mu dati adekvatnu materijalnu nagradu zbog toga. A to pričam upravo zbog toga što je to vreme jako teško bilo i lako su se ljudi lomili, znate, da prave i krivična dela da bi došli do para. On je Vujiću dao taj pištolj, posle ga je stvarno vratio. Mi smo poslali jednu ekipu da uhapse tog čoveka, uhapsili su ga, oduzeli to oružje, izveštačeno je oružje i nedvosmisleno je utvrđeno da je razbojništvo sa smrtnom posljedicom počinjeno sa tim oružjem. Što je za nas mnogo bitno bilo da bi imali čist materijalni dokaz. Mrtva usta ne govore, ponavljao je Ilija Bumbar u sebi, kada je u podne tog sumornog decembarskog dana krenuo u Novobeogradsku pohorsku ulicu, noseći pištolj s prigušivačem. Prisjećao se scena s ratišta kada je ljudski život za njega izgubio svaku vrednost. Taksi ih je dovezao na lice mesta, mi smo uhapsili tog taksistu koji je to potvrdio, dovezao ih je. Ilija i Darko krenuli su da opljačkaju porodicu Židić, verujući da se u njihovom stanu nalazi ni manje ni više nego pola miliona maraka. Oni su se popeli 
ispred stana i čuli su zvuk usisivača, što je njima u principu i odgovaralo. Tarko Lončarić je pozvonio na vrata. Vera Židić je pogledala kroz špijunku, a Darko joj se ljubazno predstavio kao prijatelj njenog muža Žarka, koji mu donosi neke knjige iz biblioteke. Vera je shvatila svoju kobnu grešku kada je odjednom ispred sebe ugledala i Iliju s pištoljem u ruci, ali već je bilo kasno. Vera je tada pomislila na sina Davora koji je bio u kuhinji i okrenula se ka njemu, ali je Ilija zaustavlja hicem u stomak. Ušli su u stan i on je odmah sa vrata ženi pucao u stomak. Na naše pitanje zašto u stomak, zašto je odmah nije ubio, pa kaže znate šta, kad upucate čoveka u stomak, on ne umire odmah, ali ima stravične bolove i onda ga je lakše saslušavati da bi ona priznala gde se nalazi tih famoznih 60.000 maraka koji nigde inače i ne postoje. Dok usisivač i dalje radi, a pas laje na uljeze, Darko Lončarić brzo oblači veru u dečiju sobu. Reci gde je novac, ali odgovora nije bilo. Ilija Vujić je preturao po stanu i susreo se sa dečakom. Preciznim hicem pogodio ga je pravo u srce. Reci gde je pola miliona maraka, ubit ću ti dete, urlao je Darko, iako je mali Davor tada već bio mrtav. U tom momentu u sobu ulazi Ilija koga progoni Koker Španijel. U pokušaju da odbrani svoje vlasnike, on je ugrizao Iliju Vujića za ruku. Žena je već što kažu zbog iskrvavljenja gubila svest i on je samo što bi rekli u žargonu verio je još jednom shvativši da je sve uzalud Ilija puca veri u vrat zatim ispaljuje nekoliko metaka u psa nakon toga zločinci beže iz stana bez plena to je Lončarićeva priča i da je on bio u šoku kada je Vujić ubio u ženu i ovo deta Je li dogovor bio da nema nikakvog pucanja, nikakve upotrebe sile, nego samo da pištolj posluži za zastršivanje? Pogledali su stanu, nema nigde para, ne mnogo nisu trkeljisali stan, nisu imali šta da odnesu. Ali su vrlo brzo pobegli kad su videli šta su napravili. To je čist materijalni moment bio u pitanju. Kao, kažem, posledica velikog siromaštva koja je vladala u ovom gradu, odnosno našoj zemlji. To je jedini primarni motiv bio. Lončarić se nije hvalio ovim zločinom po kafanama, ali Vujić jeste. Govorio je o tome bez ikakvog straha i kajanja. Onda smo ga pitali ovog Vujića zašto je morao dete da ubije. On je, znači ja ga sad citiram. Koga jebe u to vreme je trebao da bude u školi? To je odgovor bio njegov. Nakon ovakvog bezobraznog odgovora, eskalirao je već postojeći bez kod pripadnika reda i zakona i taj dan će ovaj zločinac upamtiti kao jedan od najgorih u svom životu. Pobiti ljude na tako jedan brutalan način, bez obzira i kakva je cifra u pitanju, to je totalno van pameti svake i ljudskog razuma i logike. U junu 1994. počelo je suđenje ubicama Vere i Davora Židića. Sudskim većem je predsedavao sudija Stojan Nikić. Ostao sam bez divne porodice, želim samo da im se sudi po zakonu, kazao je Žarko Židić u sudnici Beogradske palate pravde. Ilija Vujić je odjednom počeo da tvrdi da se ničega ne seća. Jer znate kad on kaže zašto si ubio dete, koga jebe, trebao je da bude u školi. O kakvoj se to osobi, o kakvom monstrumu se to rati. Na Vukovarskom ratištu su ga, kako je tvrdio, učili da prvo puca, pa onda da gleda. Tvrdio je da je vojni invalid i da na ime toga dobija mesečno deset feninga. Nisam imao nameru da ih ubijem. Učinio sam to slučajno. Prvi metak pogodio je veru u gužvi na vratima, a ovde čaka sam pucao instiktivno i posle toga ničega se ne sećam, kazao je Ilija. Svoju odbranu je zasnivao na navodnom žaljenju i traumama s ratišta, u koje niko nije poverovao. Mogu reći da su to ljudi bili strašno siromašnih socijalnih sredina kojima je to vreme samo dalo socijalni okidač da budu takvi kriminalci. Da dođe do toga da počine tako jedno teško krivišno delo da bi došli do nekih para. Siromaštvo je utočište kriminala. Siromaštvo, ništa drugo. Tim psihijatara i psihologa utvrdio je da boravak na ratištu nije uticao na njegovu uračunljivost. Neki od njih govorili su da su ranije razgovarali s velikim brojem povratnika s ratišta, 
ali da je malo ko pokazivao takvu hladnokrvnost. Znate vi koliko je tih razbojništava na uličnik bilo u Beogradu u tom periodu? Napadnu ženu otmuju je tašnu, prebiju je, otimali kola ljudima na semaforu pa vraćali za pare. To kriminala sitnog, da kažem, je bilo provala stanova, prodavnica, butika, pa to je bilo sačuvaj Bož. Ilija Vujić je osoba bez morala i osjećanja kajanja, a njegov jedini cilj bila je korist. Ilija nikada nije poricao svoj zločin, što više, otkriven je tako što se u nekom kafiću hvalio onim što je učinio. Prvo su mu verovali, a kasnije je policija došla po njega. Radi se o osobi koja ima globalno etičko siromaštvo, odsustvo empatije za druge ljude i koja je sklona agresivnim i antisocijalnim radnjama. Vujić nije ispolio prividnu etiku, niti kajanje, niti želju da zamaskira sve ono što se desilo u Pohorskoj. Naglasila je doktorka Nada Janković, psiholog. A kažem, to je vreme bilo toliko teško da je jednostavno lako je bilo, posebno kod nesocijalizovanih ljudi, lako ih je bilo okrenuti da uđu u kriminal, da se bave raznoraznim stvarima samo da bi došli do novca. Jer je jako teška materijalna situacija bila u našoj zemlji. Posebno da kažem kod tog nižeg sloja građanstva koji su ostali bez posla ili su imali jako male prihode, imali decu, trebalo je školu plaćati, trebalo je kupovati hranu, plaćati kiriju, a to je bilo nedostupno sigurno za jedno 90% građana u našoj zemlji. I tu su vrlo stvoreni i sociološki, i psihološki, i ekonomski, kakvi god hoćete uslovi da dođe do bujanja kriminala u najstrašnijim svojim oblicima. Nakon izvođenja niza svedoka i svedočenja veštaka, Ilija Vujić je prvostepeno osuđen na smrtnu kaznu, a Darko Lončarić na 20 godina zatvora. Ovaj što je dao pištolj isto je dobio kaznu zatvora, ali uspeo je na sudu da dokaže da nije znao kako će krivično delo počiniti. Taksista je isto odgovarao za neprijavljivanje valjda krivičnog dela ili tako nešto, ne mogu tačno da se setim. Pet godina kasnije, Ilija Vujić napisao je molbu za pomilovanje ministru. Smrtna kazna i zakona je, nažalost, izbačena 2002. godine, tako da je to vreme još važila. Ilija je pisao da pet godina u njegovoj samici gori sveća za kajanje. Navodio je da ga je otac maltretirao dok je bio dete i da je na ratištu prošao strahote. U zatvoru su ga tukli i stražari i zatvorenici. I sud i zatvorska uprava su bili protiv Vujićevog pomilovanja, ocenjujući da njegovo kajanje nije iskreno, već da žali jedino za tim što u stanu Židićevih nije našao novac. Ipak, 2002. godine pomilovao ga je predsjednik Srbije i preinačio mu kaznu u 40 godina robije. Zbog velikog stepena društvene opasnosti tog krivičnog dela koje je on izvršio i velike mogućnosti da bi ponovio to krivično delo preimenovana mu je kazna u 40 godina zatvora. U početku ga je u zatvoru posjećivala majka. Otac koji se odao alkoholu nikad nije došao da ga vidi, a brat je u taj isti zatvor došao tek kad je i sam izvršio ubijstvo. Nažalost, što bi rekli ljudi, istorija se ponovila u toj porodici i to je bilo negde u periodu 1995. godine u početak proleća je bio dobili smo obaveštenje od našeg operativnog centra u gradskom supu. Imate ubistvo u ulici Peđi Milosavljevića 80 na Bežanijskoj kosi. Ubijena je ženska osoba. Sad u tom momentu mi ne znamo šta se dešava, znate. Tog 10. aprila 1995. godine Inspektori Odeljenja za ubijstva stigli su na naznačenu adresu i ušli u stan. Došli smo i zatekli smo zaklanu ženu u kuhinji. S jednim velikim kuhinskim nožem je zaklana, ostao je taj nož na licu mesta. Za to vreme komšije su se okupile ispred zgrade, pokušavajući da saznaju šta se desilo. Ono izađu komšije, znate kako je kod Srba, vole ljudi da izađu, da gledaju u lice mesta, leš da vide i tako dalje. I onda je onda neko od komšiluka s kojima je njegova pokojna majka pila kafu, znate. Rekli, pa njen sin je sad trenutno se nalazi u padinskoj skeli na izdržavanju kazne zatvora. Mi smo normalno ogodno okrenuli telefonom padinsku skelu, naš operativni centar, i oni su potvrdili. Eto, tako smo došli do tog podatka odmah na licu mesta, preko komšiluka to. 
Ubijena žena zvala se Jelica Kopričanac. Rođena je 1950. godine i bila je zaposlena u frizerskom salonu Higijena u Zemunu kao muški frizer. Ona i njen suprug Želimir imali su samo jednog sina, Predraga, koji se po priči komšija nalazio u kazneno-popravnom zavodu Padinska skela. On je po nekom prekršaju bio u, u Padinjaku, da li zbog tuče, da li zbog nekog saobraćajnog prekršaja, on je bio po prekršajac u Padinskoj skeli. Porodica Kopričanac je živela skromno. Nisu imali skup automobil, niti na bilo koji način ostavljali utisak da imaju novca. Komšije nisu primetile nikakve sumnjive osobe u svojoj zgradi. Dosobni stan porodice Kopričanac nalazio se na posljednjem spratu. Prilikom ulaska u dnevnu sobu, jedini predmet koji nije bio na svom mestu je bio video rekorder. Pogledali smo stan i našli smo taj video rekorder da stoji na tom ovaj, dvosedu i sa vidljivim otiskom prsta od krvi. Naša tehnika je, kažem, lepo detektovala taj otisak, skinulo ga, u našoj laboratoriji je izveštačila i upoređivanjem sa drugim otiscima koji su bili u našim evidencijama utvrđeno da otisak pripada Danielu Vujiću, zvanom Komarac, inače rođenom bratu ovoga Ilije Vujića, zvanog Bumbar, koji je počinio ovaj stravičan zločin u Pohorskoj ulici na Novom Beogradu. Daniel Vujić je rođen 1970. godine u Zemunu. Nadimak Komarac dobio je zbog svoje mršavosti i sitne telesne građe. Kao i njegov stari brat, bavio se klošarenjem i sitnim krađama. Pripadnici odeljenja za ubijstvo su tragali za nekom konekcijom između osumnjičenog i porodice Kobričanac i ubrzo su otkrili da se on druži sa Jeličinim 20-godišnjim sinom Predragom. Jedna naša ekipa otišla je odmah u Padinsku skelu da popriča sa sinom pokojne Jelice koji je dečko potvrdio da je kod njega bio Daniel Vujić. Odneo mu verovatno ono cigarete, znate već kako to ide kad se ide u zatvor i to. I u tokom razgovora sa njim u Padinskoj skeli, ovaj mu je rekao da njegova majka da je dobila neke pare od neke rodbine iz Švajcarske, tipa 10.000 švajcaraca i da ih drži u džepu svoje jakne, koja je inače okačena u hodniku u stanu. Ne bi bilo loše, brate, da ti kad završiš ovu posetu, odeš sutra preko sutra do moje keve i da joj kažeš da si me video. Da smo pričali i da sam dobro i da ću brzo kući. Ono će sigurno da te posluži kafom i kolačima. Ti budi u fazonu ono kao, gospođo, ako vam nešto treba, slobodno mi se javite i te fore. I kad ona ne bude gledala, mazneš tu lovu iz kaputa koju ćemo posle da podelimo. Komarac je to prihvatio, on je došao, pozvonio na vrata, žena ga je bog zna kako primila, ušao je u stan, seo, da joj kaže da je bio kod njenog sina i da je sve ok, da je on dobro, da će brzo izaći iz zatvora i u jednom trenutku majka je otišla u kuhinju da skuva kafu. On je kao rekao idem ja do toaleta i kad je prolazio kroz hodnik video je tu jaknu da stoji na čiviluku, zavukao je ruku, video je da ima para, otišao je kao u toalet i kad se vraćao iz toaleta otišao je u kuhinju, uzeo nož i zaklao jelicu na licu mesto kuhinje. Kada je predrag Kobričanac saznao šta se dogodilo njegovoj majici, bio je u šoku i neverici. Gorko je žalio što je uopšte smislio takav plan i što je u njega uvukao Danijela Vujića Komarca. Što je meni malo bilo nelogično, znate, on je mogao strpiti se par još dva, tri meseca pa kad izađe on da uzme pare od majke. Ali možda bi majka posumnjala na njega pa bi bili problemi. A ovako uvalio je ovoga malog Danijela Vujića i on bi sebe amnestirao u toj priči, ali nije verovatno očekivao da će ovaj da mu ubije majku. Što je logično, znaš, ko bi poželao da mu majku neko zakolje u stanu, ako i ovo ima savesti u svojoj glavi. On je tu čovek plakao, naravno teško mu je bilo, ali je Boga mi od tužioca dobio prijavu za navođenje na izvršenje krivišnog dela razbojništva i dobio je debelu kaznu ovaj, zatvora. Međutim, od Danijela Vujića nije bilo ni traga ni glasa. Mi smo otišli na stan kod porodice Vujić, naravno ovaj se nije pojavljivo, ali nam je, ja mislim, njegov otac tada rekao da je naoružen, da ima pištolj sa sobom. Dobro, mi smo raspisali poternicu za njim i još 
odradili ta određena krim tehnička veštačenja da bi mogli ga, što kažu, vezati za lice mesta i za izvršenje krivišćnog dela. Obavešten je naravno i tužilac, odnosno istražni sudija, tada je bio institut istražnog sudija okružnog suda u Beogradu, I on je rekao kada on bude uhapšen tada ćemo ga u tom formalno pravnom smislu procesuirati da se napiše krivična prijava, da se uz krivičnu prijavu prilože svi materijalni dokazi. E sad vrlo tu interesantna stvar se dešava. Kad smo mi sve to završili i nema šta idemo dalje sad radimo, jedan naš kolega sa odeljenja se ženija. I svadba je bila u Trndafiloviću na Vračaru, ako se sećate tog restorana. Lepa svadba bila u... Lep dan bio je sve. Tada smo imali one znate pejdžere, nije još bilo mobilnih telefona. I jedan od kolega naših od svoje operativne veze poslao mu je poruku da mu se hitno javi na neki telefon. Ovaj kolega se javio, ovaj mu je rekao, kaže, evo komarac vam je sad ušao u stan kod roditelja. I mi smo onako sa svadbe, nas nekoliko je u dva automobila otišlo, Upali mu u stan, onako brutalno smo upali u stan, savladali ga jer smo znali da ima oruši. Vezali ga tu i tako dalje i on je nama rekao. Samo da sam mogao, sve bih vas pobio iz pištolja. A mi kad smo ga uhvatili, bacili ga na zemlju i vezali, njemu je iza pojasa ispao pištolj marke TT 7.62 mm, koji je naravno posjedovao na crne. On je kupio od nekoga pištolj tako na divlje i onda je on stvarno seo, kad se smirio malo, sve je fino to da kažem, ispričao do detalja. Daniel Vujić je priznao zločin. Naveo je također da je najpre pokušao da obije stan, a da mu je Jelica Koprićanac u tom trenutku otvorila vrata. Iz koristoljublja je ubio majku svog najboljeg druga i iz stana odneo 3000 švajcarskih franaka. Obavestili smo istražnog sudiju, koji je tog dana bio dežurni, rekao je da napišemo isto izgledanje krivično delo razbojništvo sa smrtnom posledicom i da sve dokaze koje smo izveli sa uviđaja i tehnika dokaze koje je izvela da priložimo uz krivičnu prijevu i da ga u roku od 72 sata privedemo istražnom sudi okružnog suda u Beogradu koja se nalazi u Savskoj ulici u Palati Pravde. Što je i učinjeno, on je posle osuđen, on je ovaj kopročinec sin pokojne Jelice i Predmet je završen, vrlo uspešno da kaže. Daniel Vujić je osuđen na 20 godina zatvora. Međutim, pošto je amnestiran, našao se na slobodi 2013. godine. Samo mesec dana po izlasku iz zatvora izvršio je još jedno svire po ubijstvo na Paliluli. Darko Vujanović, rođen 1973. godine, bio je transvestit koji se bavio prostitucijom. Vujić je došao kod njega u stan i nakon seksualnog odnosa pokušao je da mu umjesto 100 dolara podmetne novčanicu od jednog dolara. Darko Vujanović je odmah shvatio o čemu se radi i započeo je burnu raspravu sa Vujićem, koji je zgrabio nož i ubio svog ljubavnika sa sedam uboda. Po izlasku iz stana, uplašen da bi modrice, ogrebotine i krv mogle da razotkriju njegovu seksualnu vezu sa transvestitom, on se uputio u jednu zemunsku kafanu sa namerom da iscenira novi napad i da sebi pribavi alibi. U toj kafani je popio piće, a zatim pozvao vlasnika da plati račun, a kada je ovaj prišao, izvukao je nož iz jakne i zadao mu tri uboda. Otišao je zatim u policiju i sam se prijavio za napad u kafani, navodeći pritom da je došlo do tuče. Međutim, kao i u slučaju na Bežanijskoj kosi, Vujić je za sobom ostavio tragove koji su ga povezali sa ubistvom transvestita i ubrzo je osuđen na 15 godina zatvora. Ovo što sam ispričao mogu kao zaključak da jedan ili rezime ove priče da napravim, da su to strašno teške godine bile, jer je u to vreme se raspala jedna velika država koja se zvala socijalistička Jugoslavija, a to je za posledicu imalo građanski rat, što je dovelo do uvođenja stravičnih ekonomskih sankcija od strane Ujedinih nacija prema našoj zemlji, a opet što je za posledicu imalo veliki kriminal koji se javio u tom periodu i mogu reći da te godine teško mogu da se zaboreva, posebno mi direktni akteri koji smo učestvovali u svim tim nekim stvarima i mogu reći 
i poželjeti da se tako nešto slično i ne ponovi. Ni slično da se nešto ne ponovi. Mi smo napravili jednu možda crnohumornu šalu na račun te porodice Vujić. Sad ne znam koliko je primereno zbog žrtava koje su oni izazvali pričati i oni imaju još jednog brata koji je jako mali bio u to vreme. I onda smo se mi malo šalili da i ovog brata preventivno uhapsimo da ne napravi neku glupost. Mada evo koliko je godina već prošlo tada, hvala Bogu nije ništa uradio.